ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ டிவினர்களுக்கு வணக்கம் இன்று கலியுகம் விகாரி வருஷம் மார்கழி மாதம் பதினெட்டாம் நாள் ஜனவரி மாதம் இரண்டு இதே ஜனவரி இரண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டிலே மகாராஷ்டிரத்திலே விஷ்ணு கணேஷ் பிங்லே என்கின்ற புரட்சி வீரர் போராட்டக்காரர் பிறந்தார் இவர் சாவர்கருடைய பேச்சாலும் எழுத்தாலும் ஈர்க்கப்பட்டு தன்னை தேச விடுதலை போராட்டத்திலே ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் சுதேசிய சிந்தனையாளராக இருந்தார் அதற்காக அன்றைக்கு வெள்ளைக்காரனுக்கு போட்டியாக சிறிய நூற்பாலை ஒன்றை சிறிய முதலீட்டிலே அவர் லாத்தூர் அருகே துவங்குகிறார் அது பெரிய அளவில் செல்லவில்லை என்றாலும் கூட சுதேசிய சிந்தனையும் சுதேசி முயற்சியும் இருக்க வேண்டும் என சொல்லி இவர் பாடுபட்டு வருகின்ற பொழுது அவருக்கு இந்த சுதந்திர போராட்டத்தின் வீச்சு நம்முடைய மண்ணையும் கடந்து வெளிநாடுகளும் கூட மக்கள் போராடி வருகிறார்கள் வெளிநாட்டுக்கு படிக்கச் சென்ற பாரதியர்கள் அங்கே போராடுகிறார்கள் என்பது தெரிய வந்து அந்த புரட்சிகர் இயக்கத்தோடு தன் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதால் கதார் அமைப்பிலே இணைந்து கொள்கிறார் இந்த கதார் அமைப்பு என்பது பாரத நாட்டுக்கு வெளியே குறிப்பாக இங்கிலாந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்று கல்வி பயிலுகின்ற மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் படிப்போ அல்லது சட்டப்படிப்போ படிக்கின்ற மாணவர்கள் பாரதம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே ரகசிய இயக்கங்களோ அமைப்புகளோ ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் பாடுபட்டவர்கள் அவர்களோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு இவரும் அமெரிக்கா செல்கிறார் அங்கே மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் படிக்க முயற்சி செய்கிறார் படிப்பு பெரியால் தொடர முடியவில்லை அந்த சமயத்திலே தான் முதல் உலக போர் மூல மூழ்கின்ற சூழல் வருகிறது அந்த நேரத்திலே ஜெர்மனின் உதவியோடு இங்கிலாந்தை எதிர்க்க வேண்டும் அல்லது இங்கே ஆட்சி செய்கின்ற ஆங்கில அரசை எதிர்க்க முடியும் அதற்குரிய ஆயுத புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்று கதார் இயக்கத்தவர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள் அதற்குரிய ஆயுதம் வாங்குவதற்காக பணம் திரட்டுகிறார்கள் ஆட்களை திரட்டுகிறார்கள் பயிற்சிக்கான ஏற்பாடுகளும் நடக்கிறது அதிலே தான் நம்முடைய விஷ்ணு கணேஷ் பிங்கலை தன் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் பின்னர் ராஜ் பிஹாரி போஸினுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்தியாவுக்கு வருகிறார் இந்தியாவுக்கு வந்து குண்டு தயாரிப்பதிலே தன்னை சிறப்பாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் அதே நேரத்திலே பஞ்சாபிலே இருக்கின்ற சீக்கிய படை அன்றைக்கு இருந்த பிரிட்டிஷ் இராணுவத்திலே சீக்கிய படை என்று இருந்தது அவர்களை கலகம் செய்ய வைத்து நம்முடைய வீரர்களோடு இணைந்து அந்நிய ஆட்சி விரட்டுவது என்கின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஏற்பாட்டுக்காக எல்லா முயற்சியும் அவர் செய்து வருகிறார் கொல்கத்தா லாகூர் செல்வது மீண்டும் கொல்கத்தா வருவது பின் பல்வேறு புரட்சியோரை சந்திப்பது என்று செய்து வருகின்ற பொழுது ஒற்றர் மூலமாக இந்த முயற்சிக்கு தடை ஏற்படுகின்றது ஆம் ஒரு ஒற்றன் இவருக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஒரு எதிரி என்று சொல்லலாம் துரோகியர் கூட என்று சொல்லலாம் பிரிட்டிஷாரிடம் தகவல் சொல்லிவிடுவான் இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி நடக்கிறது என்று தெரிய வந்து பிரிட்டிஷார் இவரை சுற்றி சூழ்ந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே மார்ச் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்திலே விஷ்ணு பிங்களை கைது செய்யப்படுகிறார் பின்னர் விசாரணைக்கு பின் லாகூரிலே நவம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறிலே தூக்கிலிடப்படுகின்றார் அப்படி பலிதானமான விஷ்ணு கணேஷ் பிங்களே பிறந்த தினம் இன்று